Con 115 mil visitantes cierra el telón la edición 19 del Festival Papirolas, cuyo tema fue Dilo con Arte. Isabela, de seis años, acudió dos días consecutivos para echar a volar su imaginación. Dibujó y jugó con plastilina. También hizo una vela. Ella misma nos enseña sus trabajos creativos. He dibujado y he hecho figuras con plastilina. Elefante es una vela. ¿Qué ha parecido la experiencia de Papirolas? Muy bien. Marcela García Batis, directora de Papirolas, informó que durante los cinco días se llevaron a cabo 24 talleres para niños de 3 a 12 años, 10 actividades libres y 9 más en el pabellón naranja dedicado a jóvenes de 13 a 18 años. Los niños que visitaron Papirolas 2014 tuvieron la oportunidad de participar también en uno de los cinco pabellones temáticos. Disfrutaron representaciones de teatro, música, cuentacuentos, títeres y danza que en total fueron 325. Valoraron el arte a través de 165 obras, reunidas en exposiciones como Pintemos Murales y Máscaras de Tastuanes. La directora del festival explicó el trabajo que se hace para que Papirola siga vigente. Los especialistas, los talleristas y los grupos musicales presentan una propuesta a un comité que evalúa y que elige el programa de cada año. Y una de las características que tienen que tener las propuestas es que sean inéditas, que se presenten por primera vez en papirolas. Entonces la gente se pone a trabajar y a producir contenidos inéditos, pero son expertos. ¿no? Y otra característica que tiene el festival, que me parece muy importante, es que es un punto que concentra el trabajo de muchos centros culturales, de los museos, por ejemplo, los museos se preparan y nos producen una participación, vean por ejemplo el gabinete de curiosidades que hizo el museo El Trompo Mágico, que les quedó precioso. La edición 19 de Papirolas recibió 575 escuelas públicas y privadas. El 61% eran primarias. Este año el festival implicó una inversión de 11 millones de pesos. El 30% fue aportado por la Universidad de Guadalajara y el 70% auspiciado. Los ingresos en taquilla ascendieron a un millón de pesos. La mayoría de las entradas se regalaron a instituciones públicas. El tema de la edición 20 será elegido por sus propios visitantes antes, en una votación que se hizo a través de una urna electrónica. Los resultados de este ejercicio se darán a conocer en 15 días. Con imágenes de Rubén Fraire, señal informativa, Georgina García Solís.